ഒരാഴ്ച മുൻപ് അമേരിക്കയിലെ ടെക്സാസിൽ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ മാതാവും പീഡിയാട്രിഷ്യനുമായിരുന്ന ഡോക്ടർ തലത്ത് ജഹാൻ ഖാൻ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുൻപിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ മൈൽസ് തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൈൽസ് ജോസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ളൊരു യുവാവ് കഠാരയുമായി ചാടി വീണ് അവരെ ഒട്ടനവധി തവണ കഠാര കൊണ്ട് കുത്തി അവർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒട്ടേറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വാഷിങ്ടണിലാണ് അവർ പീഡിയാട്രിഷ്യനായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നത് വളരെ സമീപകാലത്ത് മാത്രമാണ് അവർ ടെക്സാസിലോട്ട് വന്നത് ഇതിനർത്ഥം ആ കഠാര കൊണ്ട് കുത്തിയ യുവാവിന് ഈ പീഡിയാട്രിഷ്യൻ ഡോക്ടറിനെ മുൻ പരിചയമില്ല പേര് പോലും അറിയില്ല മുൻ വൈരാഗ്യവുമില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ കൊടും ക്രൂരത ചെയ്തത് വേഷം കണ്ടപ്പോൾ മുസ്ലിമാണെന്ന് തോന്നി ഈ സംഭവം നടക്കുന്നതിനും മൂന്നാഴ്ചകൾക്ക് മുൻപ് അമേരിക്കയിലെ ഷിക്കാഗോയിൽ തോമസ് എം സ്യൂബ എന്ന എഴുപത്തിയൊന്നുകാരൻ വാദിയ അൽ ഫയൂം എന്ന അഞ്ചര വയസ്സുള്ളൊരു പാലസ്തീൻ ബാലനെ കഠാര കൊണ്ട് കുത്തി ഒരു തവണയല്ല കുത്തിയത് രണ്ട് തവണയല്ല കുത്തിയത് ഇരുപത്തിയാറ് തവണകളിലേറെ കുത്തി ആ കുട്ടി മരിച്ചുപോയി ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ ഷായിനക്കിയും അയാൾ കുത്തി ഒരു തവണയല്ല രണ്ട് തവണയല്ല പന്ത്രണ്ടിലേറെ തവണ കുത്തി അവർ ഗുരുതരമായ അവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിലാണ് നൊന്ത് പ്രസവിച്ച തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ്റെ മയ്യത്ത് പോലും കാണുവാൻ ആ മാതാവിന് കഴിഞ്ഞില്ല പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പാലസ്റ്റീനിലെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്നും സന്തോഷകരമായൊരു ജീവിതവും നല്ലൊരു ഭാവിയും സുരക്ഷയുമെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നതാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് വാദിയാൽ ഫയൂം എന്ന കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമേരിക്കൻ പൗരനാണ് ഏതൊരു നാട്ടിലേക്കാണോ സന്തോഷവും സമാധാനവും സുരക്ഷയുമെല്ലാം ആഗ്രഹിച്ച് അവർ വന്നത് അവിടെ വെച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ അമേരിക്കയിൽ വെച്ച് ഒരു വംശീയവാദിയുടെ കഠാരക്ക് മുൻപിൽ അവർക്ക് അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നു ഈ ജോസഫ് എം സ്യൂബ എന്ന കൊലയാളി എങ്ങനെയാണ് കാലത്തെഴുന്നേറ്റ് ഇന്ന് ഞാനൊരു കുട്ടിയെ കൊല്ലും അതും കഠാര കൊണ്ട് കുത്തും ഒന്നും രണ്ടും തവണയല്ല ഇരുപത്തിമൂന്ന് തവണ ആ പിഞ്ചു ശരീരത്തിലേക്ക് കഠാര കുത്തിയിറക്കുമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുക ഈ കൊലയാളി ജനിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിം വിരോധി ആയതല്ല അയാൾ ജനിച്ചപ്പോൾ പലസ്തീൻ വിരോധിയും ആയതല്ല അയാൾ വളർന്നപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ മാറി മാറി വന്ന ഭരണാധികാരികളും അമേരിക്കയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളായ സെനറ്റിലെയും ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിലെയും പല മെമ്പർമാരും അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടത്തെ എന്നും നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്ന വലതുപക്ഷ തീവ്രവാദ മതപ്രസ്ഥാനങ്ങളും അവരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാധ്യമങ്ങളും റേഡിയോ സ്റ്റേഷനുകളുമെല്ലാം നിരന്തരം മുസ്ലിങ്ങളെയും പലസ്റ്റീൻകാരെയും തീവ്രവാദികളും ഭീകരവാദികളുമായി ചിത്രീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷം ഇവരുടെ മനസ്സുകളിലേക്ക് കുത്തിക്കയറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നിരന്തരം അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലുമെല്ലാം മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാദിയൽ ഫയൂമിൻ്റെ കബറടക്ക ചടങ്ങിൽ ഷിക്കാഗോയുടെ ഗവർണറും പ്രാദേശിക മേയറും ഒട്ടനവധി മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു അവർക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ള നൊമ്പരം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാണൊരു കൊലയാളിക്കൊരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ കടാര കൊണ്ട് കുത്തിക്കൊല്ലാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഇതേ ഗവർണറും ഇതേ പ്രാദേശിക മേയറും ഇതേ ജനപ്രതിനിധികളും ഇതേ മാധ്യമങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ ഓരോ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് പലസ്തീൻ പൈതങ്ങൾ മനുഷ്യത്വമെന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം പോലും അറിയാത്ത സയോണിസ്റ്റുകളായ ഇസ്രായേൽ പടയാളികളിൽ നിന്നുള്ള ബോംബുകളും വർഷ മിസൈലുകളും വർഷിച്ച് മരണപ്പെടുന്നതിൽ ഇവർക്കാർക്കും ദുഃഖമില്ല ഇവരെല്ലാം ഇസ്രായേലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ധനം നൽകിയും ആയുധങ്ങൾ നൽകിയും അപ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ കഠാര കൊണ്ട് കുത്തിയതിൽ നൊമ്പരപ്പെടുന്ന അതേ ആളുകൾ തന്നെയാണ് 
മിസൈലുകളും പ്ലെയിനുകളും ബോംബുകളും കൊണ്ട് നൂറുകണക്കിന് പൈതങ്ങളെ നിരന്തരം കൊന്നൊടുക്കുന്നതിൽ മനസ്സ് നൊമ്പരപ്പെടാത്തത് ഇത് അമേരിക്കയുടെയും പാശ്ചാത്യ നാടുകളുടെയും ഇരട്ടത്താപ്പ് മുഖങ്ങളാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ജനാധിപത്യത്തെയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെയും എല്ലാം സംബന്ധിച്ച് അവർ വാചാലമായി സംസാരിക്കും പക്ഷെ അത് ചില അതിർത്തികൾക്കുള്ളിൽ മാത്രമാണ് ആ രാജ്യാതിർത്തികൾ കടന്നാൽ അത് ഏഷ്യക്കാർക്കാണെങ്കിലും ആഫ്രിക്കക്കാർക്കാണെങ്കിലും പലസ്റ്റീൻകാർക്കാണെങ്കിലും അറബികൾക്കാണെങ്കിലും ഒന്നും മനുഷ്യാവകാശം ബാധകമല്ല ഇനി അവർ വംശീയ കൂട്ടക്കൊലകളെ സംബന്ധിച്ച് നൊമ്പരപ്പെടും ഹിറ്റ്ലർ യഹൂദരെ കൊന്നൊടുക്കിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നൊമ്പരപ്പെടുന്നുണ്ട് നൊമ്പരപ്പെടണം യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷെ അത് ആ നൊമ്പരപ്പെടൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വംശീയ കൂട്ടക്കൊല നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനെതിരെയല്ലേ അവർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് അവർക്കെതിരെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അവർ മൗനം പാലിക്കുകയാണ് ഇനി അധിനിവേശത്തിനെതിരെയും അവർ വാചാലമായി സംസാരിക്കും അധിനിവേശത്തിനെതിരെ അവർ യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇറാഖും സദ്ദാം ഹുസൈനും കുവൈത്തിൽ കടന്നു കയറിയപ്പോൾ അമേരിക്കയും സഖ്യകക്ഷികളുമെല്ലാം ഇറാഖിനെയും സദ്ദാം ഹുസൈനെയും ആക്രമിക്കുകയും ഒട്ടനവധി ബോംബുകളും മിസൈലുകളും ഇട്ട് ഇറാനെ ഇറാഖിനെ തകർക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിൽ ഇസ്രായേലിനെതിരെ അവർ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ മിസൈലുകളും ബോംബുകളും വർഷിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ലേ മറിച്ച് സദ്ദാം ഹുസൈനും ഇറാഖിനുമെതിരെ അവർ യുദ്ധം ചെയ്തത് ഇസ്രായേലിൽ നിന്നും ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള ഇറാഖിനെയും സദ്ദാം ഹുസൈനെയും തകർക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് റഷ്യ ഉക്രൈനിൽ കടന്നു കയറിയപ്പോൾ ബോംബുകൾ ഇട്ടപ്പോൾ അതായത് സയോണിസ്റ്റ് ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ പലസ്റ്റീനിൽ ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബോംബുകളുടെ ഒരു അംശം പോലും റഷ്യ ഉക്രൈനിൽ വർഷിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് പോലും അമേരിക്കയുടെ നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി സ്പോക്സ് പേഴ്സൺ ആയ ജോൺ എഫ് കേബി മാധ്യമങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ച് വർഷം കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി റഷ്യ ഉക്രൈനിൽ ബോംബ് വർഷിച്ചതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അയാളുടെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു ചുണ്ടുകൾ വിറച്ചു തൊണ്ട ഇടറി ഇടറിയ ശബ്ദത്തിൽ കണ്ണുനീറിറ്റിക്കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ ടെലിവിഷൻ മോണിറ്ററിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യത്വമുള്ളവർക്ക് ഇത് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഇതേ ജോൺ എഫ് കേബി തന്നെ മൂന്ന് നാല് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് മാധ്യമങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിച്ചപ്പോൾ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തക ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പാലസ്തീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിറയാത്ത കണ്ണുകളോടെ വിറക്കാത്ത ചുണ്ടുകളോടെ പതറാത്ത ശബ്ദത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ നിർവികാരനായി പറഞ്ഞു യുദ്ധമല്ലേ യുദ്ധത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിക്കും സ്ത്രീകൾ മരിക്കും സിവിലിയൻസ് മരിക്കും ഇതാണ് അവരുടെ മനസ്സും മനോഭാവം എല്ലാം ഒരു ഉക്രൈൻ പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു ഐ കെ നോട്ട് സ്ലീപ്പ് അറ്റ് നൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ സി യൂറോപ്യൻസ് വിത്ത് ബ്ലൂ ഐസ് ബ്ലോണ്ട് ഹെയർ ആൻഡ് വൈറ്റ് സ്കിൻ ആ ബീങ് കിൽഡ് എവ്രി ഡേ എനിക്ക് ഉറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നു സ്വർണ തലമുടിയും വെളുത്ത ചർമ്മവും നീല കണ്ണുകളുമുള്ള യൂറോപ്യൻ സ്മരിക്കുന്നു ആ യൂറോപ്യൻ സ്മരിക്കുന്നതിലേ അവർക്ക് ദുഃഖമുള്ളൂ ഇന്നലെ നടന്നൊരു സംഭവമുണ്ട് ഫ്ലോറിഡയിലെ ഹൗസ് ഓഫ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിൽ ഒരു കറുത്ത വനിത നിറ കണ്ണുകളോടെ പാലസ്തീൻ കൊലപാതകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പാലസ്തീൻകാരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച വളരെ ദുഃഖത്തോടു കൂടി സംസാരിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു എത്ര നാളുകൾ നിങ്ങൾ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊന്നൊടുക്കുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മിഷൈൽ സലമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വെളുത്ത പ്രതിനിധി ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു എല്ലാ പാലസ്തീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളും മരിക്കുന്നത് വരെ എന്ന് വെളുത്ത ചർമ്മത്തിനപ്പുറം അവർക്ക് യാതൊന്നും കാണാൻ കഴിയില്ല കാരണം അവരുടെ ചരിത്രം അതാണ് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് യൂറോപ്യൻസ് അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നിട്ട് അവിടെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം താമസിച്ചിരുന്ന റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനെ കൊന്നൊടുക്കി അവരുടെ ഭൂപ്രദേശം കൈവശപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ പണിയെടുക്കാൻ പണിക്കാരെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ആഫ്രിക്കൻ വനാന്തരങ്ങളിൽ ചെന്ന് കറുത്തവരെ കന്നുകാലികളെ പോലെ ബന്ധിച്ച് കഴുത്തുകളിൽ ചങ്ങലയിട്ട് അക്കരെ കടത്തുവാനായി പായ്ക്കപ്പലുകളുടെ അടിത്തട്ടിൽ തട്ടി തള്ളിയിട്ട് അക്കരെ എത്തുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ പോലുമില്ലാതെ ക്രൂരമായ കാമഭ്രാന്തിനെ ഇരയാക്കിയിട്ട് പൂർണ്ണ ഗർഭിണികളെ
ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എലൈജ മുഹമ്മദ് എന്നൊരു വ്യാജ പ്രവാചകൻ കറുത്തവരോട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും കറുത്തവരായിട്ടാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് വെളുത്തവർ സാത്താന്മാരാണെന്ന് അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകൾ അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ ഈ ബ്ലാക്ക് മുസ്ലിം പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു അവരിൽ പ്രമുഖനായിരുന്നു മാക്കം എക്സ് ഉജ്ജ്വല പ്രഭാഷകൻ ഒരു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഹോളിവുഡ് മൂവി വലിയ ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇന്നും കറുത്തവർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും സ്വാധീനമുണ്ടാ ഉള്ള നേതാവ് മാൽക്കം എക്സ് ആണ് അറുപത്തിനാലിൽ അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇതാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് ധരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു വെളുത്തവരെ വെറുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് മക്കയിലേക്ക് പോയി മക്കയിലേക്ക് വിമാനം കയറുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൽ കറുത്തവരെ കൊണ്ട് മാത്രം നിറഞ്ഞ മുസ്ലിം ലോകത്തിൻ്റെ മക്കയുടെയും അധീനയുടെയും എല്ലാം ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അങ്ങനെ കെയറോ എയർപോർട്ടിലെത്തി തൻ്റെ കറുത്ത ടൈയും സൂട്ടുമെല്ലാം അഴിച്ച് വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ച് ചുറ്റുപാടും നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും വെളുത്ത വസ്ത്രം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു കറുത്തവനും വെളുത്തവനും ചുവപ്പ് നിറക്കാരനും മഞ്ഞ നിറക്കാരനും അങ്ങനെ മക്കയിലെ കുറച്ച് നാളത്തെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലെ ജീവിതങ്ങൾക്ക് ശേഷം താൻ വെളുത്തവരെ വെളു വെറുത്തതിലുള്ള മന മനസ്സാന്തരം മാനസാന്തരം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാമിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ പത്രങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ മക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു എഴുത്തെഴുതുന്നുണ്ട് അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ചില വാക്കുകളുണ്ട് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഇലവൻ ഡേയ്സ് ഇൻ ദ മുസ്ലിം വേൾഡ് ഐ ഹാവ് ഈറ്റൺ ഫ്രം ദ സെയിം പ്ലേറ്റ് ഡ്രാങ്ക് ഫ്രം ദ സെയിം ഗ്ലാസ് സ്ലെപ്റ്റ് ഓൺ ദ സെയിം ബെഡ് ദ റക്ക് praying to the same god with my fellow muslims whose eyes were the bluest of blue whose hair was the blondest of blond whose skin was the whitest of white but in those white americans what white muslims in those white muslims i have seen the same sincerity same honesty which i have seen among the blacks in sudan ghana and nigeria muslim logathile kazhinja 11 divasathe ende jeevithathil etto manoharangalaya നീല കണ്ണുകളും സ്വർണ്ണ തലമുടിയും വെളുത്ത ചർമ്മവുമുള്ള വെളുത്ത മുസ്ലിങ്ങളുമായി ഏകനായ സഷ്ടാവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരേ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ണുകയും ഒരേ ചഷകത്തിൽ നിന്നും കുടിക്കുകയും ഒരേ പായയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ നൈജീരിയയിലെയും സുധാനിലെയും ഗാനയിലെയും കറുത്ത മുസ്ലിങ്ങളിൽ മാത്രം ഞാൻ ദർശിച്ച അതേ ആത്മാർത്ഥതയും സത്യസന്ധതയുമെല്ലാം ഈ വെളുത്ത മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നും ഞാൻ അനുഭവിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഇൻ മൈ ലൈഫ് I felt like a complete human being before Almighty Creator. Prabhanjanathanaya Srahtavinu Munvil Enda Jeevithathil Adhyamai Uru Paribhoorna Manushinai Tenik Anubhav Pettu Ennu Nirathinda Vel Vibhajanam Anubhavikya Pettavan Verdhirikya Pettavan Avagashangal Nishetikya Pettavan Avan Ariyamad Enda Nomparam Sobhaviyam Aita Avinu Thonam Prabhanjanathanaya Srahtavu Dhanna Srihti Chada Uru Tarandadana Jeevi Aita Anu അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാൻ ഒരു പരിപൂർണ മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നത് സർട്ടാവിന്റെ മുൻപിൽ മക്കയിൽ വെച്ചാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അമേരിക്ക എന്നെങ്കിലും ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആ വർണ്ണ വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അതീതമായി മനുഷ്യരെ അവർക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും അത് മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ പൈശാചികമായ സമീപനങ്ങളെ അവർ ന്യായീകരിക്കുന്നത് ഭാരതത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനവും അറബി രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വന്നവരല്ല നമ്മുടെ പൂർവികർ ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ച് മരിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ അടക്കപ്പെട്ടവരാണ് ഏതോ ഒരു തലമുറ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചതിനെ തുടർന്നുള്ള പിൻതലമുറയാണ് പിൻതലമുറകളാണ് ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഭാരതത്തിലെ ക്രൈസ്തവർ ക്രൈസ്തവരിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനം ഇറ്റലിയിൽ നിന്നോ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ വന്നവരല്ല തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനത്തിൻ്റെയും പൂർവികർ ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് ജീവിച്ച് ഈ രാജ്യത്ത് മരിച്ചവരാണ് എന്നാൽ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായതുകൊണ്ട് സൗദി അറേബ്യയുടെ മണ്ണിനും സ്വത്തിനും സമ്പത്തിനും അധികാരത്തിനും അവകാശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗദി അറേബ്യ ഒന്ന് പരിഹസിക്കും അവിടുത്തെ ആളുകൾ അതിക്രമിച്ച് കിടക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അവർ നമ്മെ തല്ലി ഓടിക്കും ഇനി ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവർ പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് യേശു ക്രിസ്തു പാലസ്തീൻകാരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പാലസ്തീൻ ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് അതിൻ്റെ സമ്പത്തിൽ അവകാശമുണ്ട് അധികാരത്തിൽ അവകാശമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്രായേൽ പരിഹസിക്കുകയില്ല ബോംബുകളിട്ട് ബോംബുകളിട്ട് നശിപ്പിക്കും ഇവരെ ഇനി യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും എല്ലാം കുറച്ച് ഇതര മതക്കാർ ഹൈന്ദവ മതത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്
മട്ടാഞ്ചേരിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരുണ്ട് ബോംബെയിലുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഇവരുടെ പൂർവികരിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനം ഈ ഭാരതത്തിൽ ജനിച്ച് ഭാരതത്തിൽ ജീവിച്ച് ഭാരതത്തിൽ മരിച്ചവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കയിലെയും യൂറോപ്പിലെയും റഷ്യയിലെയും എല്ലാം യഹൂദരിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും അവർ അവരുടെ പൂർവികർ അതാത് രാജ്യങ്ങളിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന് ജീവിച്ച് മരിച്ചവരാണ് ഈ യഹൂദ വിഭാഗം പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വേദഗ്രന്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പാലസ്തീൻ ഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രാചീന കാലത്ത് പാലസ്തീൻ ഒരു ബഹുദൈവ വിശ്വാസം പുലർന്നിരുന്ന രാജ്യമായിരുന്നു പിന്നീട് യഹൂദ മതം വന്നപ്പോൾ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ യഹൂദ മതത്തിൽ ചേർന്നു പിന്നീട് ക്രൈസ്തവ മതം വന്നപ്പോൾ യഹൂദ മതം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ക്രൈസ്തവ മതം സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് ഇസ്ലാം വന്നപ്പോൾ മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളായി ഇവരെല്ലാവരും പലസ്തീൻകാരാണ് കുറച്ചുണ്ടായിരുന്ന യഹൂദരാണെങ്കിലും കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ടായിരുന്ന ക്രൈസ്തവരാണെങ്കിലും മഹാഭൂരിപക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിലും പലസ്തീൻകാരനാണ് ഇന്ന് യേശു ക്രിസ്തു പാലസ്തീനിൽ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭൂമി ഇസ്രായേൽ എടുക്കുമായിരുന്നു കാരണം അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടങ്ങളെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് എപ്പോഴും അവിടുത്തെ യാഥാസ്ഥിതിക മതവിഭാഗക്കാരാണ് അവർ യഹൂദരല്ല അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഞാൻ ഈസ് അലബി അലഹി സ്വലാം എന്ന് തൽക്കാലം പറയാത്തതാണ് ഇന്ന് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് പലസ്തീനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ അവർ പുറത്താക്കുമായിരുന്നു തൻ്റെ സ്ഥലം തിരിച്ചു ചോദിച്ചുകൊണ്ട് സമരം ചെയ്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവർ പൂഷിക്കുമായിരുന്നു ഈ രീതിയിലല്ല മറ്റൊരു രീതിയിൽ നാം എല്ലാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ പ്ലാൻ പ്രകാരം അന്ന് ഒട്ടും ഭൂമി ഇല്ലാതിരുന്ന യഹൂദർക്ക് അമ്പത്തിയാറ് ശതമാനം ഭൂമി നൽകി എൺപത് ശതമാനം ആധാരങ്ങൾ പലസ്തീൻകാരുടെ പേരിലായിരുന്നു അവർക്ക് വെറും നാൽപ്പത്തി നാല് ശതമാനം ഭൂമി പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ നഗ്ബ എന്നറിയപ്പെടുന്ന തകർച്ച എന്നറിയപ്പെടുന്ന യുദ്ധത്തിൽ എട്ട് ലക്ഷം പാലസ്തീൻകാരെയാണ് ആട്ടി ഓടിച്ചത് അല്ലേ എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നിരന്തരമായിട്ട് അവരെ ഇഷ്ടാനുസരണം കൊന്നൊടുക്കുന്നു അവരെ കഷാപ്പ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ ആശ് ഹോസ്പിറ്റലുകളും എല്ലാം തകർക്കുകയാണ് ഈ അടുത്ത് നടന്ന സംഭവം നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇൻഫെൻസ് ഉണ്ടാകും പൂർണ്ണ ഗർഭിണികൾ ഉണ്ടാകും ആശുപത്രിയിൽ ക്യാൻസർ വന്ന് ഐ സി യുവിൽ കിടക്കുന്ന രോഗികൾ ഉണ്ടാകും പിഞ്ചു പൈതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇവരോടെല്ലാവരും ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടം പറഞ്ഞത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അവിടെ കാലിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥലം വിടണമെന്നതാണ് എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം ബോംബ് വർഷിക്കുന്നു ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പാശ്ചാത്യ ഭരണകൂടങ്ങളും അമേരിക്കൻ ഭരണകൂടവും മാധ്യമ പാശ്ചാത്യ മാധ്യമങ്ങളും പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേൽ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ സമയം നാം നൽകിയില്ലേ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഏറിയൽ ഷെറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ നെത്തന്യാഹുവിനെ പോലെ വളരെ ക്രൂരനായിരുന്ന മനുഷ്യൻ തൊട്ടടുത്ത രണ്ട് അഭയാർത്ഥി കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ആളുകളെ തള്ളി ലിബി ലിബി ലബ്നാനിൽ ലബ്നാനിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ കടത്തി വിട്ടിട്ട് പടയാളികളെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആളുകളെയാണ് കൊന്നത് ആ ഏരിയൽ ഷെറോൺ ഡൽഹിയിൽ വന്നപ്പോൾ എറണാകുളത്തെ ഒരു മുൻ എം പി അന്ന് അദ്ദേഹം എം പി ആയിരുന്നു മന്ത്രിയുമായിരുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പാരിതോഷികം നൽകി സ്വീകരിച്ചു പിന്നീട് അധികാരം കണ്ടിട്ടില്ല എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം മാൽക്കം എക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യു കെ നോട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രീഡം ഫ്രം പീസ് വിത്തൌട്ട് ഫ്രീഡം ദ വിൽ നോട്ട് ബി പീസ് അതായത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും സമാധാനത്തെയും നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയില്ല സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലെങ്കിൽ സമാധാനമില്ല ഈ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട് ഭാരതം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ അധീനതയിലായിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യ നമ്മുടെ പൂർവികർക്ക് കോട്ടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യർക്ക് ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവർക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ അതുകൊണ്ട് അവർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതി ഗാന്ധിജിയും നെഹ്റുവും അബ്ദുൽ കലാം ആസാദും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലും എല്ലാം ആ ആദ്യ ഭരണാധികാരികൾക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ വില എന്താണെന്ന് അതുകൊണ്ട് നെഹ്റുവും ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയും ഒന്നും ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല അവരെന്നും പാലസ്തീനോടൊപ്പം നിന്നു എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ വില അറിയാതെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് മാപ്പെഴുതി കൊടുത
ഭയത്തിൻ്റെയും അവകാശമാണ് സംഘർഷങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നത് എന്നാൽ ഈ കൊടും ക്രൂര കൃത്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടവുമായി നയതന്ത്രം ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എന്താണെങ്കിലും സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ കാരണം മുൻകാലഘട്ടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മുൻപൊക്കെ ബി ബി സിക്കും സി എൻ എന്നും അതേപോലെ തന്നെ ഫോക്സ് ന്യൂസിനും എല്ലാമായിരുന്നു മേൽക്കോയ്മ അവർ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് ജനങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് കാലം മാറി ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തോടു കൂടി വാട്സാപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ട്വിറ്ററിലൂടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ എല്ലാം ലോക ജനത മനസ്സിലാക്കി ആരാണ് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളിയെന്ന് ഒട്ടനവധി യൂറോപ്യൻസ് അവർ നിറകണ്ണുകളോട് പറയുകയുണ്ടായി അവ യൂട്യൂബിലെല്ലാം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലെല്ലാം അവർ ആ അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു പലസ്തീൻകാർ നിരപരാധികളായിരുന്നുവെന്നും അതിക്രമകാരികൾ അധിനിവേശക്കാർ ഇസ്രായേലുകാരാണെന്നും ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് അമേരിക്കയിലെ വാഷിംഗ്ടണിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ സെൻറ്റ് ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ ലോസ് ഏഞ്ചലസിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പട്ടണങ്ങളിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ട് ഫ്രീ പാലസ്റ്റീൻ മോചിതമാക്കണം പാലസ്റ്റീൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ നികുതി പണം ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ പാലസ്തീൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ഇസ്രായേലിന് നൽകരുത് ഞങ്ങളുടെ ആയുധം നൽകരുത് എന്ന മുറവിളി അത് അമേരിക്കയിൽ മാത്രമല്ല ബ്രിട്ടനിലെ ലണ്ടനിൽ ലിവർപൂളിൽ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി പട്ടണങ്ങളിൽ അയർലൻഡും സ്കോട്ട്ലൻഡും പരസ്യമായി തന്നെ പലസ്തീൻ അനുകൂലമായി നിലപാടെടുത്തു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ ബൊളീവിയ നയതന്ത്ര ബന്ധം നിക്ഷേപിച്ചു ബ്രസീൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇസ്രായേൽ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ ഭരണകൂടത്തെയും നെത്തന്യാഹുവിനെയും കുറ്റവാളികളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് ഇതെല്ലാം ഈ വ്യത്യസ്തത എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയതൊന്ന് സെർബിയയിലാണ് ഈ സെർബിയയിലാണ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബോസ്നിയയിലെയും കോസവോയിലെയും ഒട്ടനവധി മുസ്ലിങ്ങളെ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തിയത് മുസ്ലിങ്ങളാണെന്ന പേര് പക്ഷെ മാനസാന്തരം വന്നതുപോലെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലെ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് തെളിച്ചുകൊണ്ട് പതിനായിരങ്ങളാണ് തെരുവിൽ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ട് ഫ്രീ പാലസ്റ്റീൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റഷ്യയിൽ ചൈനയിൽ ജപ്പാനിൽ കൊറിയയിൽ ഒട്ടനവധി രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്കിത് കാണുവാൻ കഴിയും എല്ലാത്തിനും ഉപരി പലസ്തീൻ ജനത നമുക്ക് വലിയൊരു കാര്യം പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈമാന്റെ ശക്തി എന്താണ് വിശ്വാസ ദാർഢ്യത എന്ന് കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും കല്ലും കൾട്ടയുമെല്ലാം മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറെ കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ മയ്യത്തുകൾ കിടക്കുന്നത് കാണാം മരിച്ച മൃതദേഹങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ജീവനുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും മൂന്നും നാലും വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവരുടെ മുഖങ്ങളിൽ നിന്നും കല്ലും കട്ടയും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൈകൾ ഉയർന്നിരിക്കും വിരലും ഉയർത്തിയിട്ട് അശ്വതൻ ലാഹിലാഹിൽ മുഹമ്മദ് റസൂൽ എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ച നമുക്കെല്ലാം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇണയാണ് നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളാണ് ബന്ധുക്കളാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഭവനമാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ജീവിതോപാധികളാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒരു ബോംബ് ഒരു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് വീണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്നും ഒരു പാലസ്തീൻകാരനെ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ആ പാലസ്തീൻകാരൻ ചുറ്റും നോക്കുന്നു തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു തൻ്റെ ഇണ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു തൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവനും മാതാപിതാക്കളും ബന്ധുക്കളും തൻ്റെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഭവനം തകർന്നിരിക്കുന്നു ജീവിതോപാധികൾ തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് വിരലുകൾ ആകാശങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി അൽഹമില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ച നിങ്ങളൊന്ന് യൂട്യൂബുകളിൽ കാണണം ഒട്ടനവധി പാശ്ചാത്യർ നിറകണ്ണുകളോട് പറയുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഈ വിശ്വാസം ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കരുത്ത് ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ധീരത ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇമാൻ ലഭിച്ചത് ഇസ്ലാമാണ് അവർക്ക് നൽകിയത് ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുകയാണ് ഒട്ടനവധി ആളുകൾ ഖുർആൻ വായിക്കുന്നു ഖുർആൻ്റെ ആംഗ്ലേയ പരിഭാഷ എടുത്തിട്ട് ഓരോ വചനങ്ങളും അവർ യൂട്യൂബിലൂടെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ തീർച്ചയായിട്ടും പാലസ്തീൻ ജനത എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാപിക്കും അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം അള്ളാഹു നമ്മയെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതുപോലെയുള്ള കുടുംബ കൂട്ടായ്മകളുടെ പ്രസക്തി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇൻ്റലിജൻ്റ് അൽഗോറിത്തത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് യന്ത്ര മനുഷ്യർ ഭാവി കൈയടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പോൾ വർക്ക് അറ്റ് ഹോം ആണ് വീട്ടിലിരുന്നാണ് ആളുകൾ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം വരാന
കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യതയാണ് ഞങ്ങളുടെ എറണാകുളത്തു നിന്നും ഇതൊന്നും അത്ര ശക്തമല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാകണം ആ കാര്യം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതരാണ് അത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മെല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹുമിനാത്ത് റബ്ബനാത്തിനാഫിദ്ദുനിയ ഹസ്നാ വഫില്ലാഹിറത്തി ഹസനത്തൻ വക്കിനാറദാബന്നാർ അസ്സാമലൈക്കും